Grace Bag, estamos aqui em Fortaleza, estamos aqui com o Demi Amaya, para fazer uma presença VIP aqui no Revolução M67. E aí, Demi, qual a expectativa para o evento? Pô, pelo que eu vi até agora, né, teve a pesagem muito legal, muito bem organizadinho o evento. É um evento, acho que promete, porque eu gostei bastante assim, das suas pontualidade, é, da organização da pesagem e tudo. Espero que continue assim amanhã. E a expectativa dos combates? Ah, cara, o Nordeste sempre tem combates excelentes, né? Revelou aí muitas pessoas aí pro mundo. E eu vou estar aí pra ver, me divertir. E quanto ao UFC, tem alguma luta marcada? Tem, eu luto dia 7 de julho, com o UFC 148, é, em Las Vegas, contra o coreano chamado Ryan King, já no peso é, meio médio, vai ter 77 quilos. O Titi entrevistou ele outra vez, agora tu falou que vai procurar usar o teu jiu-jitsu. Uh -huh. É, é o que eu venho buscando de, de um tempo pra cá, voltar aquela raiz, e... Cara, é o que eu quero fazer agora, depende, né, o adversário também tem as vontades dele, então vamos ver aí, eu, eu tô treinando o máximo que eu posso na, na minha área e quero voltar e finalizar a A Grace Mag trabalha muito na parte destrutiva, porque é o cara do jiu-jitsu, faixa preta, campeão, campeão mundial, qual foi a, a, a principal, principal posição que treinou na vida, cara? posição, cara, não tem, não tem uma posição específica, acho que uma posição que funcionou muito pra mim na época do kimono, porque eu fiz até com o jacaré na final da Copa do Mundo, foi cruzar o braço, cruzou as pras costas, e aí ele levantou a perna e eu entrei numa guarda de X pra raspagem, e ele acabou dando as costas, eu pulei nas costas, mas aquela posição me ajudou em várias lutas de cruzar o braço, com os... Indo para as costas, aí o cara levantava a perna e entrava na guarda de chuta, aquela posição, uma posição é, que me fez ganhar várias lutas na época do jiu-jitsu. Para o nosso leitor praticante, qual o macete para ficar bom nessa posição aí? Eu acho que para qualquer posição, você tem que saber o jiu-jitsu, você tem que saber dividir o treino, não só treinar, rolar, sair lutando, talvez dividir especificamente aquela posição. Então, se você quer ficar bom numa defesa de braço, você faz o cara começar lá no seu braço. Tem que ser um cara que saiba treinar pra não te machucar nada. Se quer ficar bom numa saída de triângulo, é chato, mas você tem que se colocar no triângulo e ficar treinando sair daquilo. É num treino específico para aquilo. Porque no treino não rola, você não vai fazer aquilo. Então, é, essa posição é a mesma coisa. Eu começava ali com o braço cruzado e, e, vou, e eu vou voltando, entendeu? Primeiro eu já começo lá no fim da posição. E aí, conforme eu vou, você vai melhorando no fim, você vai trazendo um pouquinho pra, pra trás. Então, você começa já no X. Aí deu certo, já começa cruzando o braço e também tá naquela posição. Aí deu certo, você começa na guarda de gancho, segurando o braço. Deu certo, você começa lá na guarda de gancho. Daqui a pouco você já está fazendo qualquer coisa, então acho que é você vir de trás para frente e te subdividindo a posição em pedacinhos e treinando aquilo é, em velocidade e força real.